Hello, 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 hello. Good evening. Good evening, teacher. Thank you. Good evening. Welcome. Nice to see you one more time. Um, thank you for uh, being on time and nice. Nice to see you ready for the class. Um, thank you for your cameras. Okay, for the ones that are with the um, with the camera on. Thank you uh, very much. Um, well, let's start. Let's start. Uh, let's see. Santos Carlos, uh, tell us uh, what's uh, today date, please. Hello. Today is uh, West Nine uh, 24, 24 August 2022. Okay, Carlos, a uh, nice. Uh, the date, it's with a TH at the end, right? La, la, el día, la fecha, it is with a TH at the end. Carlos, lleva una th sound at the end, yes or no? Mm -hmm. Remember the numbers that we studied yesterday? Yes, teacher. Th. Perfect. There you go. Okay. Th at the end. So today it's a Wednesday, right? Wednesday. Uh, August the 24th, 4th, TH, you have to pronounce the TH, right? 24th, okay? So, yo exagero, ¿verdad? Pero para que usted escuche, no es que usted le va a hacer así. Pero eh, la TH tiene que sonar, right? So, 24th, uh, 2022. There you go. Nice. Um, Elsie, welcome. How are you, Elsie Patricia? Good night, teacher. I am fantastic. <laughs> okay, perfect. Good evening, right? Good evening. Good evening. Good evening. Mm -hmm. Remember, we say good night when we are going to say bye, good night, ya voy a dormir, right? So, ahí sí vamos a aplicar el good night. Ahorita que nos estamos como saludando, es like good evening, right? Good evening. Se fuera un poquito más temprano, <coughs> good afternoon, right? Good afternoon, pero como ya está oscurito, ya es good evening, right? Okay. So, thank you, Elsie. Um, let's see, Jorge Alberto, how are you? Jorge, nice background. Thank you, teacher. Uh, I am excellent. Perfect. Okay. You are excellent. Remember that we mentioned in the last course that it's not just I'm fine, right? So, yo le entiendo y está bien cuando me dice I'm fine, but it's not the only way that you can answer. You can say I'm great, I'm amazing, I'm, I'm fabulous, I'm excellent, I'm great, I'm ready. I'm happy, I'm exciting. So different ways, right? No solo vamos a decir, I'm fine, I'm fine. Si está bien, pero you have to practice a little bit more with other greetings, right? Um, nice. Uh, what about you, Linda Beatriz? How are you? I am sad because I work every day. My goodness, you are sad because you have to work every single day. And what do you do, uh, Linda? What do you do in your job? I go in, how do you say zapateria? Shoe store? Shoe store. Ah, okay. You work in a shoe store. Okay. Yeah, I can imagine. Probably it's a kind of um hard job because probably you have to be you know stand there every day the whole day no sé si le toca estar de pie todo el día i supposedly right that you have to because of the kind of business okay but it's far away from your house linda or it's really close where you live or you have to travel i don't have a How do you say horario? I don't have an schedule. Horario, did you remember? Uh, fijo, no, no tengo un horario fijo. Ah, okay. You don't have a, a like a, 
a specific schedule. So you have like a rotative schedule, right? Okay, but it's near from where you live. Your job is near to your house. Near, did you remember near, far, cerca, lejos, right? Near is your job uh, near to your um uh, your house or your home? Yes, I I near the yoke. Ah, okay. So at least you don't have to spend too much time on the traffic. Okay, you know traffic. It's kind of uh, difficult nowadays, right? Everywhere you will see uh, traffic. Traffic. Nice. Thank you. So let's start. Let's start now. I guess we are all. Uh, don't forget to make sure that you have the two names and the two last names um, in the platform, okay? So um, just one person is just with one number, or one uh, name and last name. So please make sure that you have two names and two last names. Um, let's start with the attendance. Like always, you know that I have to uh, pass the attendance. Please um, let me know if you are here. So in order for us to practice, okay, the numbers, okay, vamos a ver los números, vamos a ver. Vamos a empezar con el primero. Cuando yo diga su nombre, usted va a empezar en orden. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and so on and so on, okay? So let's see, um, Andrea Gabriela. Fierce. Okay, first, okay, first. Fierce, uh, okay. fierce es, es eh, como lo escribimos, ¿verdad? Pero la, la pronunciación acá siempre va a ser eh, first, first. Nice. Uh, Carlos Edgardo. Carlos Edgardo. It's not uh -huh. here. Ah, uh -huh. okay. Second, there you go. Uh, Claudia Elizabeth. Claudia Elizabeth is not here. Um, Edwin Edgardo. Edwin Edgardo. Here. Third. Okay, third. There you go. Um, Elsie Patricia. Elsie. Sorry, five. Uh, Edwin says third, third. Four, five. Okay, so third, fourth. Oh. Okay, fourth. Nice. Fourth. Um, thank you, Eric Omar. Five. Mm. Remember that these numbers, it's not the normal numbers, right? So los que vimos ayer en el manual. Okay, no estamos contando de uno en uno, one, two, three, four, five. Estamos con los ordinal numbers, right? So first, second, third, fourth, fifth. Okay, so one more time, um, Omar. Eric, Omar. Okay, fifth, right, fifth, nice. Um, it is Janet. It is Janet. It's not here. Um, Jennifer Tatiana. Jennifer Tatiana. Seventh. Seventh. Th. Right. Seventh nights. Um, then we have Jessica Sarai. Yeah. Eight. Eight. There you go. Um, Jorge Alberto. Nice. Nice. There you go. Jose Alexander. Jose. Ten. Ten. Tenth. Okay. Tenth. The age, right? Uh, nice. Uh, Carla Lisette. Carla Lisette. It's not here. Eleven. Okay, 11th, okay, 11th, uh, Carla Stephanie? 12th. 12th, 
Nice. Uh, Leticia Aide. 13th. Perfect. 13th. Um, Linda Beatrix. 14th. 14th. Okay, 14th. There you go. Um, Luis Eduardo. 15th. Okay, uh, 14, 15. Okay, there you go. Um, Mayra Xiomara. Mayra. Okay, um, 15, 16, right? Nice. Um, the next one, Marisa Elizabeth. Marisa Elizabeth. No está. And then we have uh, Nelson. Here is 16. Okay, uh, 15, 16, that would be 17th, right? So mm -hmm. 17th, okay, thank you, Nelson. Uh, Rosa Karina. I'm sorry. 18. Okay, thank you, 18th, nice. Um, um, Santos Carlos. Uh, 19th. 19th, uh, Sarah Elizabeth. Sarah, it's not here. Um, Sophia Michelle. Present. Who say, uh, Sarah, we are counting, okay? You need to say the next number. We have 19th. What is the next one, uh, Sarah? Sarah Elizabeth. Okay, I don't know what happened. Uh, Sophia Michelle. Sophia Present, Michelle. Present, teacher. Present. Yeah, we are idea? counting, we are counting, okay? Estamos contando. Vamos a ver, vamos con el uh, 19th. What is the next one, um, Sofía? Sofía Michelle? I don't know, teacher. Okay, uh, let's see uh, the next one, Sonia, Rebecca? 22nd. Mm, no, we are 19th. Okay, that's the, the, the last one. Ah, what is next? Um, 21st. Um, 20th. Okay, 20th. 19th, 20th. Okay. Oh, okay, um, okay, okay. Nice. <laughs> Let's see. Um, Toyita Eunice. 20, 21st. 21st. Perfect. 21st, uh, Wendy Paola. 22nd. There you go, 22nd. And Jocelyn Yvette. 23rd. 23rd, okay, 23rd. Okay, nice. So we are going to validate the attendance uh, one more time at the end, okay? So let me share the screen really quick. And uh, you will be able to see the um, actual the manual. So I don't know if you already write something in the WhatsApp group. I'm going to share with you. Um, um, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. I don't know who can put a message on the WhatsApp. Ah, it's right here. Tanto grupo. No hay este, pero aquí está ya. So look. Um, Let's see what happened. So we are going to see the structure right here about the um, going to. We are clear that going to it's um no sé por qué me quedó así esto. Deje ver. Bueno, I'm going to share it like that, but I don't know what happened. Let me let me see the the original picture one more time porque está como no sé no es, es blanco y no sé por qué se me lo 
me lo pone en negro. So, that would be the structure, okay? So let's see. So the future would be going to, so we are clear that um, this is an expression to say something in the future, right? So ahí mando otra, porque el que es lo eliminaré, porque está como negro, no sé por qué. Um, there you go. So we are clear. Yesterday we mentioned this, right? Future is when um, you plan to do, okay? Going to, it's like, um, I'm going to go to the market, okay? Probably I will go because it's my plan, but I'm not sure, right? <coughs> Pueda que algo pase y ya no vaya, okay? So, but la estructura, si ustedes ven en la, en la una de las imágenes que le he compartido, dice, uh, sentence with a uh, verb to be uh, present. Hey, esta no es, espérenme, espérenme. Esta del going to, esa sí está bien. Subject, ahí está la estructura. Acuérdense que usted gramaticalmente debe de formular la estructura. Usted siempre va a poner sujeto, verbo to be, going to, que es la expresión a futuro, plus infinitive. ¿Qué es el infinitive? El infinitive. It's a two, okay? Ese es el infinitivo. Déjenme buscar la, la imagen que yo quería porque es que esa no es. Eh, ¿Dónde está? Let me see. Um, this one, future with going to. Okay, aquí está esta más, más completa, okay? So, El infinitivo, ya dijimos que eso es el, la, el, como la preposition que usted conoce como to. Yo uno el going to, eh, me denota futuro, ¿ok? So, la estructura que yo siempre voy a seguir para una oración positiva va a ser subject, verb to be, va a depender del sujeto, ¿verdad? Si es un él, es uh, is, right? El verbo to be, si son bastantes, Puede ser are, ok. Si soy yo, am, ok. I am going to travel, ok. He is going to uh, visit my parents. Uh, she is going to study tomorrow. They are going to eat pupusas tomorrow, ok. Ahí le comparto singular y plural. Esto ya lo sabe usted. El verbo to be allá en el módulo 1 le explicaron. Ok, ahora en la imagen que les mandé al final, ahí está, mire, para que usted vea la estructura de un affirmative o un negative statement, una question, ok, ahí tenemos varios ejemplos hasta las WH questions, ok, porque también yo puedo usar las WH questions que vimos en el módulo anterior con la expresión a futuro, usted me quiere preguntar, mire, ¿y a dónde? ¿Piensa usted ir el fin de semana? Ah, where are you going to uh, go this weekend? Ok, usted me quiere preguntar, mire, ¿con quién va a ir usted el domingo? Ah, who, who is going to go with you on Sunday? Usted me quiere preguntar, eh, ¿cómo? ¿Cómo me voy a ir si en bus, en avión, en trailer, lo que sea, right? How, how you are going to travel next weekend, ok? Si ven ahí cómo utilizamos las WH questions, ok? La estructura es la que usted va a manejar. Mire, en una affirmative, I am going to travel. Negativa, I am not going to travel, ok? Una pregunta, am I going to travel? Lo mismo que hicimos en el módulo anterior. Recuerden que hacíamos la misma oración, transformar la pregunta a, a negativo y a positivo. ¿Ok? Y lo mismo, cuando a usted le preguntan con el going to, usted debe de responder. Ahí hay ejemplos de affirmative answers. Yes, I am going to. O respuesta corta, ¿verdad? No, I am not. Okay. ¿Va a ir a trabajar mañana? No, 
I am not. Going, y así quiero respuesta completa. No, I am not going to work tomorrow. So, no sé si estamos bien en esta parte. Queda más o menos la expresión going to. No puedo separarlo. Ok, el infinitivo que es este to. No lo puedo separar del going to. Ok, van amarraditos, van ahí <coughs> juntitos. Ok, vamos a intentar hacer este, este ejercicio. Vean acá. Tenemos um, ocho imágenes, ¿ok? So, de estas ocho imágenes, le vamos a tomar una captura. Usted me va a hacer las oraciones. Me la va a hacer en negativo, en positivo y en pregunta. Ahí va a depender de lo que usted vea. Por ejemplo, hagamos el número uno entre todos. ¿Quién me ayuda con la número uno? Positiva. They are uh -huh. going to dance. Perfect. Ok. They are going to go. Ok. No olviden yeah. que después del to uh -huh. va el verbo. Ok. Yo necesito okay. sujeto, verbo to be, going, to, el to, el verbo y el complemento. Ok. okay. They okay. are going to go dancing. Next Dancing. week, no sé, van a la otra semana, mañana, ah, no sé. Recuerde que las expresiones del complemento tienen que denotar futuro. Usted no me puede decir, they are going to go dancing now. No, no aplica esa expresión de ahorita, now, porque estamos hablando que el going to es a futuro. Usted me va a decir, ellos van a ir a bailar mañana. El sábado, el weekend, el otro año, el otro mes, la otra semana. No ahorita, ¿ok? Porque el tiempo gramatical going to es futuro. Ellos van a ir a comer el domingo. Ellos van a ir al cine mañana. Ellos van a desayunar eh, el domingo. Ellos van a trabajar la otra semana. Ellos van a viajar el otro año, ¿ok? So, vamos a crear grupitos, ¿ok? Ahí está el ejemplo, el número uno. They are going to go dancing tomorrow. Positiva. La misma la puede hacer negativa. They are not going to go dancing tomorrow. Pregunta. Are they going to go dancing tomorrow? Y hasta ahí nada más. La respuesta ya no la vamos a poner. Eso va a ser usted en el equipo donde le toque trabajar. Me va a crear esas oraciones de cada una de las imágenes. Ahí se las he compartido al grupo y usted va, de, va a escribir de la imagen, la positiva, la negativa y la pregunta dependiendo del de sujeto. No sé si estamos bien. ¿Está clara la, indi la indicación? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Muy bien. Vamos a crear... No, vamos a hacer todo en positivo, teacher. Eh, positivo, negativo y pregunta de cada imagen. Es decir, que ah, son vaya. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, ¿ok? Vaya. Por todas, ¿ok? Pero como van a trabajar en equipo, ahí se van a ayudar. Quedan grupos de 6 y quedan nada más 2. Quedan 2 de 6, 2 de 3 de, de 5 y 2 de 6, ¿ok? Eh, apoyémonos ahí, ya sabes, son 5 minutos nada más para la actividad. Apúrense porque no tenemos una hora para una actividad, solo tenemos cinco minutos, ¿ok? Yo los devuelvo nuevamente al main room, ¿ok? Para los que no saben o son nuevos, ahí en la aplicación les va a decir que usted se va a mover a un salón. Ustedes no tienen que hacer nada, solo esperar que la aplicación lo mueva y lo vuelva a traer nuevamente, ¿ok? Aquí vamos, five minutes only.
pregunta. Entonces, en forma de pregunta sería, quiero ver, esta es la, la afirmativa, sería negativa. Ajá, la negativa. Entonces, entonces, en forma de negativa sería, espérenme. Sería, they are not going to dancing. Ajá, they are ¿Cuál es no. el complemento? They are ah. going to dance. Sería la afirmativa. Entonces, mm -hmm. negativa sería... They aren't going to go. They are. They aren't going to... Sí. La negativa es not, not going to... They are not. Ajá. Uh -huh. They are not going to dance. Ajá. Uh -huh. Esa sería la negativa, ¿verdad? Mm -hmm. They are uh -huh. not... Going. Voy a hacer la forma de pregunta. To dance. Vaya, esa es la negativa. Y la otra en forma de pregunta. Are they? Sería. Eh, Are they? Pero en forma de pregunta sería. Sí, sería. Eh, Are they, Are going, they to... going to dance? Are they... Okay. Are they going to dance? Vaya, entonces la otra, foto, la otra fotito sería de... Sería... Eh, she going She's... to read. She's... She's... She's going... She's going, to... She's going to read a book. Read. Digamos que el complemento puede ser tomorrow. Digamos que puede decir she's going to read a book tomorrow. Uh -huh. No, porque el verbo ya está ahí, que es read, que es leer. No, es que she is going to, eh, going to siempre va unido. Ajá, o sea, ajá, siempre ajá. va, el verbo es read. Ajá, sí. Ah, y el complemento sería a book tomorrow. Mañana. Ok. Esa es la, la, la afirmativa. La afirmativa, sí, afirmativa. No, sí, entonces sería, la afirmativa sería she... ¿Cómo quedaría la afirmativa? Veamos. La afirmativa es She is going to read a book tomorrow. Ajá, la primera que vamos a hacer. Sí, esa es la afirmativa. Ajá. She is going to read. Ahí sigue la negativa, le agregamos. La ahí. negativa sería She is not. Ajá. She is not going to read. Tomorrow. Ahora le, la de forma de pregunta. La forma de pregunta sería: ¿Is she, is she going? ¿Is she going to read a book tomorrow? Mm -hmm. Vaya. Bueno, vamos con la imagen Ahora tres. la tercera está, está nadando y es un chico, ¿verdad? Entonces podría ser, sí. he, is, he is going to swim, swimming creo que tiene que ser. He's going to swim. Okay. Swimming, yo creo que swim. Swimming, yo creo que swim. ¿Tú? Ajá. El verbo, bueno, como nos enseñaron en el módulo anterior, cuando hay un... Como un complemento parece, el verbo parece que no se ve afectado. Sería este caso. Por ejemplo, el going to, al estar ya funcionando como un, como un complemento, si no estoy mal, el verbo quedaría sin conjugar. O habría que poner going to swimming. O solo going to swim. Uh, 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 uh. Eh, sería... Um, y entonces pongámosle eh, swimming y que no corrija que ella swimming. Ah, yo creo que es sí. swimming 
Pero no sé. Sí, porque si es así, sería también de corregir en el otro del read, reading. No sé si yo solo yo me equivoco. Ah. ¿Ah? Uh -huh. Yo creo que sí, que es reading. ¿Verdad? Bueno, y los bien, ejemplos que estaba dando ella mm, cuando comenzó I'm la clase. I'm sorry to interrupt. I'm here. I'm just listening. But uh, if you are the ING, allá nos estamos yendo a futuro progresivo. Sí existe, pero eso no lo hemos visto aún. Ah, Así ah. que cuando usted, José, menciona eso, sí, está correcto. Si usted me dice, uh, they are going to uh, be a swimming. Ok, sí existe ese tiempo, pero no lo estamos eh, mencionando en este momento. En este momento, después del to, el verbo queda en su forma base, en, ah. esta, en este tiempo gramatical que es oh. solamente future, ok, ah. con going to. El verbo por ser de un infinitivo el que tenemos ahí, al verbo yo no le puedo modificar, lo dejo tal cual. Ah, ok. En este caso, teacher, si nosotros queremos decir, digan, por ejemplo, él va a nadar mana, digamos. Casi, casi no le escuché, Carla. ¿El qué me dijo la, la, la oración? Por ejemplo, él irá a nadar la otra semana. Mm, ok. Ahí es la expresión normal en futuro. He is going to swim tomorrow. Swim. Ahora, ¿cómo sería el, el con el ING? Ahí sería la uh -huh. traducción. Él estará nadando. No, uh -huh. eh, fut, o sea, sí es futuro, pero escuchen la terminación. Todos los ando, endo, esa terminación. Él estará nadando. Pero usted me dijo, él va a nadar mañana. He's going to swim tomorrow. Ok, ahora usted me quiere decir que él va a estar nadando y ese es otro tiempo gramatical. Mientras otra cosa sucede, ahí sí aplico la regla de la ING, que es otro tiempo gramatical que sí existe, pero no, no lo hemos visto aún. Y en este caso, ¿cómo sería la forma correcta, teacher? Solo esta como ejemplo. Eh, ¿Qué número es ese? La, la, la tres. tercera. He is going to swim tomorrow. Swim. He is going to swim next year. No sé cuándo le van a poner. Ok, teacher. Thank you. Entonces llevaría el, el verbo, digamos, swimming, reading, cuando no se utilice el, el, el going to. No, cuando no se utilice el infinitivo. El tú. Sí, voy a salirme de acá de la mm. sala porque alguien se, se salió y me está escribiendo uh, que no puede entrar. Hello, hello, hello. Veo aquí varios que me están escribiendo acá. Vamos a ver. Nelson. Creo que Nelson es el que se le.
<clears throat> hello, hello. Do we finish in this group? Hola, hola. Hola. Ya terminamos en este equipo. Eh, más o menos, más. Okay, so let's go to the main room. Eh, yo creo que los demás, no sé, quizás tuvieron problemas para incorporarse. Sí, se salieron dos, pero eh, nos vamos a ir ya al main room, ok? Don't worry. Um, welcome back. Nice uh, to see you one more time. So I know that there was a group with issues, right? Problems with the connection. Y ahí alguien se, se salió, ya no lo pude incorporar al mismo grupo, lo mandé perdido a otro y, y alguien entró tarde. Pero eh, vamos a ver lo que hayan hecho, lo que tengan y si no, pues... Eh, Lo vamos a hacer en este momento, ok? So, uh, let me uh, share the screen one more time. Y vamos acá, ok? So, the idea is, you know, do it uh, in the three ways, right? Positive, negative, and questions. So, Luis Eduardo, um, let's see, number two, right? La uno, digamos que fue el ejemplo, right? So number two, uh, the three. Usted me va a leer los tres, Luis Eduardo. Okay, okay, teacher. She's she's going to read. She is not going to read. Is she going to read? Okay, very good, very good. Just don't forget to add a um, future expression, right? So así como en el presente simple, usted dice. Um, Every day, every month, every year. En el tiempo present continuo, que vimos el módulo pasado, decimos right now, in this moment, now. So en este es futuro, yo digo tomorrow, next week, next month, next year. Siempre pueden agregar ese tipo de expresión que haga mención a futuro, right? Because it's future. Nice. Um, Edwin Edgardo, go ahead with the number three, please. She is going to go swim. She is not going to go swim. Is she going to go swim? Okay, Edwin Edgardo, it's nice. Just the subject. It's not a lady it's a man right there so the subject it's it's he right so yo creo que hombre así se mira right es que so, gorrito, no, se <laughs> <laughs> no se sabe right but uh, let's see uh, he or she no importa lo importante es la estructura right so uh, you did it nice perfect um nice let's see carla stephanie go ahead with the number four For she is going to work on on Saturday, Saturday, and she is not going to work on Saturday. Is she going to work on Saturday? Okay, very nice, perfect. Uh, Jose Alexander, go ahead with number five, please. En la cuatro nos quedamos, teacher. Okay, so ahí le va a tocar así a, 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 a ahorita la tiene que hacer José. <laughs> they are going to they are going to eat 
they are going to eat um ah they are going to eat at night they are not going to eat at night are they are they are are they going to eat at night okay very good they are going to eat tomorrow night right tomorrow night they are not going to eat tomorrow night are they going to uh eat tomorrow night there you go nice uh the next one thank you jose uh the next one will be for uh leticia aide please number six okay he is going to watch tv on sunday he is not going to watch tv on sunday is he going to watch tv on sunday okay very nice very nice thank you um let's see the number seven let's do it at, um uh, jennifer tatiana please Um, Jennifer? No la terminamos, terminamos, pero bueno, no la terminamos. intente, intente, ahí veamos el sujeto, no sé cómo lo percibe usted. Mm, la verdad, no lo sé. <risa> Vamos a no. ver, um, no problem, a Jorge, thank you, Jorge le va a ayudar, ok, no se preocupe. Sería, he is going to go call his parent. Mm, number seven? Number seven, Jorge? Ah, perdón, 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 sería, they are going to go to their movie next weekend. Okay, perfect. They are going to go to the movie theater tomorrow. Mm -hmm. No sé qué expresión dio al final, pero it's okay. Negative. Uh, eh, sería, they aren't going to go to movie theater next weekend. Okay, perfect. There you go. And the question? Are they going to go movie theater next weekend? Perfect. Thank you, Jorge. There you go. Okay, nice. Okay. Ahí se escucha un poco así como redundante pero gramaticalmente van dos to ahí, ok they are going to go to the movies, ok they are going to go to the movies or to the movie theater, it's ok Elsie, go ahead with the number eight thank mute Elsie, you're mute Sorry, es una pregunta. Cuando en algunas oraciones veo que va she going to do. Uh -huh. Remember, Entonces, el going to no se separa. El going to siempre va a ir ahí pegadito. Ok. Going to. Y entonces, este, cuando es do y cuando es to go. Ok, so remember, go es un verbo y do es el verbo hacer o estar, right? So, do. Mm -hmm. Si yo le digo, as she is going to do her homework. Mm -hmm. Ella va a hacer su tarea mañana, no sé. Porque estaba okay. viendo en un ejemplo de ayer que dice, are you going to do anything this weekend? Ajá, ahí está bien. Are you going to do anything? Ok. ¿Vas a hacer algo este fin de semana? Are you going to do? Entonces es, es algo así como hacer, nada más. El, sí, es, es que el no do... No es algo específico. El do no lo vea como auxiliar en esa oración, Elsie. Porque vimos en el módulo anterior el do como auxiliar, pero aquí no es auxiliar. Aquí el do es un verbo como el comer, saltar, bailar. No es auxiliar, ¿ok? Ok. Es un verbo hacer, hacer, ¿ok? Gracias, Marcia. Thank nice. You. Thank you. So, veamos, um, ¿quién no le hemos preguntado? Toyita. Number eight. Ok. He is going to work tomorrow. No, he is not going to work tomorrow. Is he going to work tomorrow? 
Okay, read just the negative one more time. Do you tell a negative one more time? No, no. He's not going to work tomorrow. Okay, sería sujeto, right? He is not. Okay, he is not. Recuerde la estructura, right? Sujeto, verbo to be, negativo en este caso, el going, el to, el verbo, el complemento. Okay, nice. Creo que estamos bastante bien. Este tiempo es sencillo manejarlo, digamos, porque eh, para todos es going to. Ok, so, no es como el presente simple que hay que aprender el auxiliar eh, cuáles sujetos son y cuándo el verbo cambia y cuándo el verbo no cambia, cuándo se agrega S, cuándo se agrega ED, lo que vimos módulo anterior. Pero en este caso el going to es una expresión que no importa si es un él, un ella, nosotros, ellos, siempre el going to va a ir pegadito al siguiente verbo, ok. Nice. Let's continue, okay? Look at the picture that we have right here, okay? Si logran ver acá la, la imagen, right? We have Michelle, we have Kevin, we have Robert, and we have Jane, okay? And also we have this guy right here that probably he's like a, I don't know, like a presenter. But let's see, we have four people right here. So what do you think? Look at the picture, look at their clothes, look at what they have probably as a accessory, okay? And what do you think they are going to do? Okay, vamos a ver, le vamos a preguntar a um, Sofia Michelle. Sofia Michelle, what do you think that Michelle is going to do? Based on the clothes, right? Vea la ropa, lo que tiene y qué piensa usted, what she's going to do. Según lo que dice el audio o según lo que yo pienso que... que yeah. Eh, que... yeah, what do you think, ok? Lo que usted piensa, based on the clothes, cómo ve a la persona vestida, qué piensa, qué cree usted que esta persona va a hacer. Study. Study. Ok, pero dígame la oración completa usando el going to. She's going to, she's going to go to study. Ok, she's going to go to study. Ok, can be. Ok, lleva un bolsón. ¿Qué tiene ahí? No sabemos. Quizás cuaderno va a ir a estudiar, right? Nice. Uh, Carla Lisette. The same question, Carla said, what do you think uh, Michelle is going to do? Michelle, uh, she is going to do exercise. Okay, probably she is going to do exercise. Probably va para el gimnasio también puede ser. Nice. Uh, Nelson, uh, what about uh, Kevin? What do you think he's going to do, Kevin? He is going to listen music. Okay, he is going to listen to. Okay, esta es otra expresión que va al chuchu ahí. Okay, uh, Kevin is going to listen to music tomorrow, probably. Había preparado ahí con la rocola. So probably, okay. Jocelyn, Yvette, the same question. What do you think that Kevin it's going to do. And Jocelyn, Yvette? Sí, um, sería la pregunta, ¿verdad? Uh -huh. What is Kevin going to do? ¿Qué piensa usted que él va a hacer? Um, eh... He is going to listen to music. Okay, he is going to listen to music. Alguien me puede decir, ah, probably he's going to dance. Okay, he's going to dance tomorrow. Va a estar bailando. 
alguien me puede decir que va a ir a una fiesta. It's going to go to a party. Okay, nice. Um, let's continue with the next one. Um, Carlos Edgardo, what about Robert? Carlos Edgardo, uh, what do you think Robert is going to do? He is going to going to do work. Okay, he is going to work tomorrow, okay? Probably, right? No sabemos, estamos inventando based on what we see, right? Probably he's going to work tomorrow, okay? Marixa, Elizabeth, what do you think about Robert? What do you think uh, that he's going to do? Uh, Robert is going to... To the, I don't say the walk. Okay, he's going to work. Okay, he's going to work. Um, nice. Uh, let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Eh, um, Linda, Linda, what about Jane? What do you think that she's going to do? Um, Linda, Beatriz. Jane is going to the, the buy. Okay, Jane is going to buy or it's going to go shopping. Okay, que va de compras, right? She is going to go to shopping. Okay, or she's going to go shopping. Nice, okay. So we are going to continue because of the time. Porque yo le quiero preguntar a todos y yo sé que todos quieren que les pregunte, right? But the time is running. So we have holidays. Luis Eduardo, ¿qué dijimos que eran los holidays? Son celebraciones o fiestas en Estados Unidos. Perfect. Okay. Holidays, festividades, decimos nosotros, right? Holidays, día festivo, día feriado, donde usted... Descansa y si trabaja le pagan doble, right? Holidays, in this case, are in the U.S., right? No son del Salvador, son the U.S. So we have, vamos a ver cómo se leen estos números que tenemos acá. Vamos a ver, Carlos Santos, read the, the first one right here, please. This one and this one. La parte de abajo sería o todo, Ortiz. Both, los dos, acá y acá. New Year's Day, you are in the first. Okay, New Year's, aquí hay una S, right? New Year's Day, okay? New Year's Day and January the 1st. Okay, January the 1st. There you go. Um, let's see, vamos a ver. Um, Luis Eduardo, the second one, please. Okay. Valentine's Day, Valentine's Day, February for 14th. There you go, Luis, nice, okay. Valentine's Day, January, February, I'm sorry, February 14th, right? Nice, um, Sophia Michelle, go ahead with the next one, please. Independence Day, July 4th. There you go, Independence Day, right? Independence Day, that will be July the 4th, okay? Nice, um, let's see, the next one, that will be for, um, I don't know, Jorge Alberto, go ahead. Halloween, October. And, and dear team first. There you go, okay. Uh, Halloween, right? That will be October 31st. Okay, October 31st. Um, the next one, uh, Paola, I don't know if you are here. Um, Paola, the next one. 
is a thank giving, thanks giving for Thursday in November. Thank you, Thanksgiving, right? Do you know what is the Thanksgiving? ¿Cuál es esa, esa celebración? Acción de gracias. Okay, there you go, el día del chumpe, right? El día del turkey, no nosotros, allá en Estados Unidos, right? El día del guajolote, that would be the Thanksgiving, okay? And that would be the fourth Thursday in November, es el cuarto jueves de noviembre y después de ese día amanece el Black Friday, que a una celebración muy famosa en los Estados Unidos, right? So, Elsie, then the next one right here, the last one, please. Hey, teacher. Christmas, December 25. Elsie, ¿cómo dijimos estos números? 25th. Ah, okay, there you go, okay. Christmas, that would be December the 25th, okay. 25th, there you go. Recuerden que dijimos que estos números los voy a ocupar cuando yo quiero dar una fecha. Ah, es que mire, mi cumpleaños es el 20 de enero. Ahí yo no voy a decir 20, voy a decir 20th, ¿ok? Ah, es que mire, yo tengo reunión el primero de agosto, ¿ok? August the first, ¿ok? Cuando yo voy a decir una fecha, yo tengo que usar estos números. No me vaya a salir usted, ah, que mire que mañana es 25, 25. No, mañana es 25, ok. So, eh, por cuestión de tiempo tenemos que terminar acá, pero ahí vamos, ok, ahí vamos. Al menos ya eh, la parte gramatical que teníamos del going to lo hicimos bastante bien. Mañana vamos a ver una conversación que tenemos y incorporamos las WH. Ok, lo mismo con el going to, ahí en la imagen que yo les mandé, ahí hay ejemplos, lo mismo, los WH que usted ya se puede, ¿verdad? ¿Quién, cuándo, cómo, por qué, a dónde, con quién? Todos esos, ¿verdad? Le vamos a incorporar el going to y yo hago preguntas en futuro usando el going to, el verbo to be y la expresión going to. Bien, eh, tengo un minuto nada más para validar la asistencia. Eh, por favor, me indica si está presente Claudia Elizabeth. No está. Iris Janet. Sí, sí, aquí estoy. Ok, nice, Iris, thank you. Um, also, uh, Marixa Elizabeth. Present teacher. Thank you, miss. Um, that's it. So, los demás, si no los he mencionado, es porque sí tienen asistencia. Solo falta Claudia Elizabeth, que no tiene asistencia, ¿ok? So, time is over. Eh, rapidito, no les voy a robar mucho tiempo. Eh, eh, tratemos en la manera de lo posible que esta ahorita usted active su cámara. Yo sé que algunos están trabajando, incluso me, me escriben, ¿verdad? En privado, antes, y yo comprendo. No le voy a decir, mire, no trabaje y, y métase a la reunión. A, a la clase, ¿verdad? No, pero en la manera de lo posible mantengan la cámara porque yo ya se los he comentado en clases anteriores que eh, yo trato de preguntarle a los que tienen cámara porque yo digo, si ha quitado la cámara quizás está en el baño, quizás está trabajando y quizás que ni está y si le pregunto y no me contesta, entonces... Eh, quieras o no, me pone como ahí una barrerita, ¿verdad? Yo digo, y si le pregunto y no contesta, y después se siente ahí que, que estaba en el baño, porque ya me ha pasado, yo creo que les conté que ah, encendió bueno. la cámara y ahí estaba en el baño. Entonces, para evitar eso, yo mejor no le pregunto. Entonces, si usted quiere que yo le pregunte, ponga su cámara, ¿ok? Ponga su cámara, porque si no... Eh, no es que lo ignore de la clase, sino que yo no lo veo ahí, entonces yo digo, ¿será que está o no está? ¿Verdad? Y yo sé que hay algunos que me ponen ahí en mensajito, en privado o acá en el Zoom, que están trabajando y yo comprendo y por eso eh, no lo voy a regañar, ¿verdad? Eh, José, no sé si tiene alguna duda o pregunta. Sí, solo se mencionaba que los demás ya teníamos asistencia, pero en mi caso yo entré un poco tarde y creo que ya había pasado asistencia. Eh, sí, pero sí le puse, fíjese, José Alexander, 
¿Por qué no me aparece? Yo me equivoqué quizás al inicio, pero sí tiene eh, asistencia, no se preocupe. Ok, gracias. Ok, no problem. So time is over. Thank you and let's uh, meet us tomorrow, right? So bye bye. I Good see night. You tomorrow. Ahora bye sí, bye. ya bye. Bye. Good night. Good night. Ya nos vamos, ¿verdad? No sé si usted va a dormir, Good pero night. ya no nos vamos a ver. Good night. 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 Good